离开了图门市，我们沿着边境公路来到了延边朝鲜族自治区的另一个县级市——珲春。说到珲春，很多朋友一定不陌生。虽然这个小城市地处中国东部偏远的区域，但是它却是一个三国交界的地方，是中国唯一一个与俄罗斯、朝鲜相邻的城市。珲春的东面与俄罗斯滨海边疆区的哈桑区接壤。南面则是朝鲜的罗仙市。截至2020年，珲春的常住人口约24万。在珲春最有名的一个地方就是房川景区。房川景区深嵌在朝鲜和俄罗斯的中间，距离日本海只有10公里，是东北离海最近的地方。在房川景区可以俯瞰朝鲜和俄罗斯境内。在珲春市内，我们则可以买到很多朝鲜和俄罗斯的商品。除此之外，由于珲春离日本海非常的近，只有几十公里，这里的海鲜也很出名。从俄罗斯进口的帝王蟹、板蟹、海参，都是远近闻名的产品。也因为珲春是三国交界的城市，在市内也能看到很多俄式建筑和朝鲜族特色的建筑。这个边境小城是如此的多姿多彩，虽然地处偏远，但是整个城市都是一幅欣欣向荣的景象。道路整齐，高楼林立，车流不息。下面就跟着文涛和狒狒一起走进这个三国交界的珲春。现在呢，我们已经在离开图门市的路上了，准备前往下一站珲春市。珲春也是一个边境小城，但是珲春是三国交界，中、俄、朝三国。从这个。图门市到珲春市，走三零二国道，全程沿着边境线走的，就顺着这个图门江这个方向，呃，大概是六十五公里，需要一个多小时。我们现在开的这条路，呃，虽然地图上显示叫国道三零二，其实它也是我们国家的边境公路三三幺，在这一段呢，三零二和三三幺是并线的。那我们现在就沿着这个图门江在行驶。我们现在车的右边，这条冰封的白色的河就是图门江，右手边绿色的就已经是边境的护网了。图门江是我们国家和朝鲜的界江嘛，所以呢，这个陆地上这块就已经是界限了。我们游客最多只能到这个位置啊。对面的朝鲜还是很漂亮的。山上都是雪，之后啊，又露出一些黑色的岩石，特别像水墨画，只有黑白两种颜色。哇，我们离朝鲜这会儿真的好近啊！五点十分，我们终于到珲春市了。虽然同为边境小城啊，但是珲春比图门市可大多了。我们现在开车去找酒店。嗨，大家早上好，我是狒狒。现在是早上的八点半，我们刚刚从身后的酒店里面退房出来了。这就是我们昨天晚上住的酒店，不知道大家有没有观察到哈、啊？酒店现在的名字已经有了三种语言，最上面呢那一行是朝鲜语，接下来呢是汉语，再往下，呃，下面这一行已经是俄语了，当然后面还会带那个英文。没错，我们现在来到了吉林省最东边的一个城市，是一座鸡鸣三国、犬吠三江的一个边境城市，位于。中国、俄罗斯和朝鲜三国交界的珲春市，珲春呢是一个县级市，它是隶属于吉林省延边朝鲜族自治州的。我现在给大家看一下，呃，手机地图，确认一下珲春的地理位置。先把地图放小，给大家看一下。我们现在大致的位置是在我们中国雄鸡版图鸡头的位置，然后再放大，看一下我们现在在吉林省的最东边。再继续放大，那旁边呢？这边就是延边州了，延边朝鲜族自治州。我们现在在这个位置
大家看一下，再放小啊，我们的下面就是朝鲜，那上面这一块就是俄罗斯，那海参崴就在这个点，在边上呢就是库页岛了。那大家也可以拿出自己的手机地图去搜一下珲春市，去看一下它具体的一个位置哈。呃，珲春呢，它的北边是跟俄罗斯接壤的，是俄罗斯的叫哈桑区。然后呢，珲春的南边是朝鲜的罗先市，和朝鲜是隔着一条图门江相邻的。那珲春的地图上的左边就是西边这一侧，就是我们前两天去的图门市，而它的北边就已经和黑龙江省接壤了，是黑龙江牡丹江市的这个叫东宁市。总之呢，珲春是一座非常有情调的边境小城。那除了大家非常熟悉的防川景区之外，哈，我觉得珲春的市区也是值得一逛的。那我们今天呢，就先带大家呃去珲春的市区转转，看一看在这个。三国交界的城市里，人们是怎么生活的？经过第二路口，过路口后驶入右侧车道。那我们先带大家去珲春市的欧式街转一转。听说啊，那边有很多欧式风格的建筑。不过听说呢，现在那条街也不是太长了，很多建筑因为历史的原因好像是拆掉了。我发现啊，这个珲春的气候真不错。我们来到这儿之后啊，这个围巾、手套都不用戴了。这边现在，呃，白天的气温已经到零上了，当然晚上还是有点冷，到零下十度左右。但这已经是我们这次来到吉林之后啊，温度最高的一个地方了。曾几何时呢，珲春也是一座沿海城市。在一百多年前啊，这个吉林在日本海那一侧拥有漫长的海岸线，而珲春就坐落在海边。但是后来呢，由于一些历史的原因啊，图门江呃距离出海口的最后那十五公里被划归他国。从此之后呢，呃，珲春乃至整个吉林和整个东北与海洋之间的这十五公里，就成为了一段近在咫尺却永远难以逾越的距离。即使现在呢，我们已经丧失了出海权，但是呢，珲春市距离海边依然是非常近的。那珲春距离那个俄罗斯一个港口海参崴，就俄罗斯那边叫弗拉迪沃斯托克，距离那儿的一个距离大概是一百八十公里。然后距离朝鲜的罗金港只有九十三公里。那罗金港是朝鲜北部一个非常著名的不动港。那这样的一个地理位置也造就了珲春一个特殊的气候环境吧，这个叫温带海洋性季风气候。这里呢，冬天不冷，夏天不热。像现在哈，呃，我们感觉呃手啊、脸啊都是。在这种露天环境下是可以的。其实大家看地上还是有冰有雪的，但是温度尚可接受。而且呢，听说这边夏天也不是特别热，据说呢，平均温度七月平均温度只有二十几度，是一个非常好的避暑圣地。我们走着走着啊，就来到了珲春的欧式街的入口了。刚到这里，我就发现它这边有一个超级大的超市，这超市。我感觉我是我是先看到这个俄语的，特别醒目，就在最左侧这个位置。这个珲春啊，市区几乎所有的店铺啊，包括那些像一些呃指示牌啊，上面都是有三国语言的。那这边就是欧式街的一个入口了。我们从这个角度看上去啊，是有很多欧式风格的建筑，但是这条街不算很长哎，大概也就二三百米。而且呢，这个建筑有中间有一些已经有一些就是缺口和破损了，我们去里面看看吧。哇，这个罗马柱还是很壮观的。嗯、这两侧，一共是八个，左边四个，右侧四个。你看这个楼一圈儿都写了“危险，墙皮脱落，人车远离”。里边的那个黄色的楼体上也贴了很多的标语。对，过来玩的，为什么这个地方呢？都是。都是三国，三国语言。你看看那边，为什么是三国语言？你看这有俄语，有那个朝鲜语。口岸呢？有口岸呢？哦，那这块有俄罗斯人吗？有啊，有了口岸，有一个长宁口岸。哦，在口岸、啊、是对俄罗斯的，圈回口岸是对朝鲜的。哦，嗯，这么说话。我们过来玩的。你们从哪来的？西安。西安。我们刚才在这条珲春的欧式街上碰到了几个当地人，跟他们聊天才知道。原来以前啊，这条欧式街很多俄罗斯人在这边居住，所以呢，这边的建筑都是俄式风格、欧式风格的
。哎，刚才那个楼啊，就是吊皮的那个黄色的楼，对，有罗马柱的那个，一看就是比较旧的，它现在里面已经是危房了，停止使用了。但是像现在这边的，这些就是。新盖的嘛，很明显能看出来，应该就是为了保持整条街统一的风貌去做这种仿俄式的建筑。其实这些你看，这全是新的，还有这个叫什么素雅奥特莱斯这块儿，嗯，感觉就是为了城市的风貌，对，整体把它维持成这样子。我们现在已经从欧式街穿出来了，本来呢，我觉得欧式街可能就是这么窄窄一条街吧，因为我刚才。问了酒店的工作人员，他是这么说的：“他说那边只有大概二三百米长了。我们现在走到这个雕塑这儿呢，基本上把这条街就穿完了。但是呢，等我们穿到一条大路上之后，我才发现，其实它这一整片的建筑都是挺有那个欧欧洲感觉的。你看这个这个商务宾馆，它这种房顶啊，还有远处的那边那么多，都是那样的。还有我手这边也是那个。”造型的啊，还有就是这边的这个公交车站啊，在那儿，不知道大家能看着吗？屏幕有点小。那个公交车站也是，反正我们在国内这么多地方啊，甚至包括像新疆那边也是有中俄的这样的地方，但是也没有见过像这种造型的一个车站啊。跟塔城那个俄式的建筑很像哈，有点像，但是不完全一样，因为塔城那块其实是挨着哈萨克斯坦嘛。是以前的那个，呃，独联体的国家，苏联。然后这一边就是整个在俄罗斯远东地区，俄罗斯也比较长嘛，它左右的风格我觉得还是有所差异的啊。我们现在来到了珲春市一个稍微大一点的路口啊。来到珲春之后，我就发现啊，虽然同为延边州的县级市，但是珲春比图门市要繁华多了。你看珲春这个大街上。车来车往的，行人也特别多，不像我们在图门的时候啊，大街上除了打扫卫生的、送外卖的，然后就是我们俩游客在转，当地人就很少出来。呃，也是因为图门人少吧。其实呢，珲春哈、啊、虽然是隶属于延边朝鲜族自治州的一个县级市，但是呢，近些年呢，吉林省已经赋予珲春这个。地级市的一些政府管理权限了，因为呃，吉林省可能也是想在这个地方去打造一个边境口岸的一个强县吧。那跟图门比起来啊，呃，珲春的人口是要多很多的。我们知道啊，图门只有大概八九万吧，不到十万的人口，而珲春的人口根据最新的普查数据显示，已经达到了二十四万。其中呢，大概有一半，有十二万都是汉族。那另外的十二万里面哈、啊，有个八万左右是朝鲜族。嗯，那另外还有两万多，快三万的满族，其他的就是像回族等其他的少数民族了。我们在这边看到两个俄罗斯人，因为刚才我跟他说英语哈，就那边打。他们没反应。对。他们应该是我，我感觉应该是那个英语不太能听明白吧。对，我说我说 Hi guys， 一般美国人、欧美人啊都是 Hi， 给你打招呼聊天啊。他们那个小伙就打个手 Hi， 感觉。那你应该说那个什么斯拉。斯拉斯基。斯拉斯基，对你这样说他就听懂了、嗯。这边的建筑就特别的特色，像这边就是。朝鲜族风格的，然后呢，这边又是像俄罗斯那边风格的，就站在这个转盘这儿，就能一览整个珲春的特色，就是各个地方的建筑风格都有，还那边的也是以前那种俄式风格的，也挺好玩。在中国、俄罗斯、朝鲜三国交界的中国城市珲春，这里不光有特殊的风土人情，更有有名的帝王蟹。因为离海只有几十公里，很多俄罗斯的海鲜都是从这里被进口到中国，而后进入千家万户的餐盘中。很多人不知道的是，中国进口的帝王蟹百分之九十都是从珲春而来。我们在这个珲春的大街上啊，两边店铺发现了好多这种批发海参的店。你看那个下面一楼是卖俄罗斯特产的，上面就是在批发海参的。因为呢，那珲春距离海比较近嘛，距离海参来也很近。海参来那个地方得名就是因为那个地方盛产海参。
那另外呢，哈，珲春是我们国家特别大的一个大闸蟹的集散中心。大家知道吗？你们经常吃的大闸蟹里面啊，就中国人食用的大闸蟹，百分之九十都是通过珲春这个口岸进口过来的。所以它这个大街上到处都可以看到，呃，海鲜皮发呀，海参皮发呀，还有那个大闸蟹皮发的店。那我听说，前面好像有一个什么胡同，西集胡同那边有一条街。都是批发那个海参的，还有大闸蟹，我们俩去看一看。其实我俩不爱吃螃蟹，但是没见过那么多螃蟹啊。菲菲还说珲春这人多呢，结果我们在那个转盘，感觉其实还好，但到这边了，发现更热闹了，到处都是叫卖声。这算是珲春那边最好的一条商业街了吧？人最多，哎，慢点、哦。哇，这个地好滑呀、啊！地好滑。前两天啊，有东北的朋友跟我们说哈，其实东北这边最滑的，并不是十一、十二月、一月下雪的时候，反而是现在这个地上的这些雪解冻的时候。你看它白天雪全部都化成水了，到了夜间又全冻成冰了。对，而且上面少了雪的那个摩擦力，就特别的滑。刚才我看到一个大爷，就特别这样子，小心翼翼的在走。所以这条街大概是我们出了延吉之后最热闹的一条街了。哎，这边就全是卖海鲜的，卖海鲜的是吗？你看他们拿的海鲜的、哦，这条街全是。对他们卖那个就是拿海鲜的箱子，就那个泡沫箱吗？对，装海鲜的。哇，这个白天雪化掉之后，地上有点脏，嗯，都是泥水。我说你为什么不懂啊？因为你赶海的节目看的少。我以前天天看赶海节目，<笑>他们都拿这个装海鲜的。哇，全是哎，对看。蟹将军、西发行、天利海鲜行、红城海鲜。只不过这个地不太美观哈，这两天化雪呢。而且这边的人特别多，你看这些车，有些是来送货，有些是来拉货的。对，旁边全是海鲜。好脏。罗金啊，哦、罗金海鲜就是我刚刚说的朝鲜的罗金港。对，罗金港距离这儿只有九十多公里。嗯。其实我们俩。嗯，不会吃螃蟹，也不爱吃螃蟹。我们俩就是想了解一下珲春的大闸蟹市场，我们去转转，然后给大家也打个前站。好像都卖完了，是吗？哇，这么大的，这是帝王蟹吧？这也太大了吧！帝王蟹。老板，这帝王蟹吗？对呀、啊。这咋卖的？那个呃，底下那是两百二。两百二一斤呢？啊，完了，这红蟹是两百二，就有一只，哎。有一只蓝蟹，是、啊、一百九的。这是从哪儿进口的？嗯、俄罗斯的对对对。这么大呀！这也太大，这这一个称下来得。一个蓝蟹，呃，掉一条腿的，四斤多点，都可以。就是说，其他腿掉了那种的，就掉一只，就掉了一只、哦、啊，掉一只的便宜是吧？正常卖两百二，是一百九。下来是个四百多，是不？那个顾客要一个是五斤二两的，嗯，五斤二两的是九百多点。九百多，这大的得多少钱呢？大概一千多，一千多，妈呀，一千多！我们早上刚来这个珲春，慢慢看一看啥好吃的呢？哎，姐，这个大闸蟹是不是主要是俄罗斯那儿产的呀？对对对，我说呢，我感觉这个海南的大闸蟹比这儿贵呢，对，拉得远了，一百块钱啊，对，那个就你俩就来一个蓝蟹就行，四斤来成，太三斤来成太小了吧，没有肉，还有没有小点的？这是啥蟹？蟹毛蟹，这是板蟹啊？那毛蟹行吗？这样的毛蟹，这多少钱呢？一百六。一百六，嗯，那一只下来就得个二百多，嗯，这看着小啊，这个，嗯，差不多一斤半吧，一斤半，这有点小啊，这个好吃吗？你我们大闸蟹吃过，这个吃听说那个毛蟹好吃，毛蟹好吃，鲜美，哦、嗯，这种都是毛蟹哈，姐、啊，你这边加工怎么加工的？加工费十块钱一斤。十块钱一斤啊、哦哦！行，我们再转一下，姐。谢谢啊。最低就一百九啊。俄罗斯哈桑海参行，又是三语的，这边全部都是三语的。因为我们这边的珲春就挨着俄罗斯的哈桑区、嗯。对，嗯，刚才我们在这边打听了一下哈、啊，这边的大闸蟹果然是便宜，它这个，呃，像帝王蟹，帝王蟹一只大概有个六七斤吧，然后一斤是一百九十块钱，下来一只就是一千多一些。嗯、但是我们呢，呃，去年在呃广西的北海，还有像海南。三亚、海口那边都去看了，那边大闸蟹就比较贵了，因为大闸蟹的原产地就是在俄罗斯啊、日本海这一片这边算是最呃离原产地最近的一个地方嘛。那它拉到南方那边，整个成本就上去了。对，我以前不知道，我总觉得，我总觉得为什么那个南方的海边大闸蟹还贵呢？
，因为它是从北方拉去的。对，大家都处在生活在那种极寒地区，像北欧、俄罗斯远东，还有美国阿拉斯加这种地方。哦差不多就是在那个北冰洋附近、呃，对，温带像这个寒带过渡的这个地带。对，对嗯，这边真的好多外海鲜，我看每个人都都抱着个箱子，<笑>而且我们这个点儿已经中午了，感觉好的螃蟹都被人买完了，地太滑了。哎呦，这地上都掉的是螃蟹腿啊！<笑>你看，不知道是谁买的，然后就掉在这儿了。好吧，我还是给它放到这儿吧。万一有人来捡了呢，是吧？毕竟这螃蟹这么贵，一个腿不少钱呢。对，这边的这些海鲜批发行都是带加工的，加工费一般就是一斤再加十块钱。所以说大姐说那个，呃，像帝王蟹啊，一百九一斤，再加十块钱一斤，就到二百块钱了。对，但它的加工法只有一种，就是清蒸。是，全是卖海鲜的哈，这边甚至也卖也给做，挺好。这家店更大呀，左看看去。边贸海参海鲜批发行。咱去看看有没有别的那个海鲜，是吧？嗯。这螃蟹我们俩吃一只得多少钱？这您能帮我们加工是吧？这螃蟹？呃，我这加工。加工不了。哦。这是啥？这这叫什么一？这什么蟹？啊，板蟹啊。板蟹。对对，我看他说那是什么叶蟹哈，松叶，啊松叶，对，挺好吃的，就说这个挺好吃的。啊，这边螃蟹真大呀，我们那最大的也没这么大呀。我们俩刚才在这儿转了两家那个海鲜的批发店，里面其实别的海鲜基本没有，大部分就是螃蟹，各种蟹。然后这边比较多的就是帝王蟹、板蟹、毛蟹，他们说那种大闸蟹是河蟹还是什么的，这儿没有。对，我对这个也不太了解，因为我们俩不爱吃螃蟹，逛这个呃卖螃蟹的店就感觉去看水族馆一样，看那些在里面游泳挺好玩的。而且我刚才增加了一个奇怪的知识，就是说它那个螃蟹大部分都是八条腿，但帝王蟹是六条腿。东海水果八一斤，本店还有新炒的花生、瓜子。这边真的是热闹啊！嗯，我跟贝贝在珲春的餐厅吃个饭，找了一家餐厅啊。贝贝刚才买了一个烧饼，真好吃，全是肉，才三块钱，啊，特别的香。本来我就买了一个，刚才我发现它超好吃，我又去买了三个。对，老板就剩这三个，全给买了。嗯，然后还这个就是东北的大饭包，对，五块钱，你看量还挺大的。我基本上装满了。我以为它是饭包，就是一个包，一个外面一个皮包着。他想的是那种紫菜包饭。对，包饭其实它饭包就是那种米饭团儿，你看里面菜挺多，拍拍，嗯，小白菜，对，呃，这个是花生米，哦，葱，还有什么来着？基本上就是还有些酱，对对对，酱最主要是酱，等于就是菜和肉还有饭拌在拌在一起呗。但是它的灵魂就是酱，哦，酱料。东北的酱还是很多的，各种酱。嗯，今、嗯、天在珲春吃到的美味的都很好吃。对，这个东西太好吃了，我还我还不知道这是什么东西。老老板说是那个馅饼，不是馅饼，说是烧饼。对，烧饼,烧饼上面就铺了一层肉，感觉像像那个披萨一样的。嗯，你看，土家风味，中国式披萨。哦，中国式披萨。嗯哦，挺好的。五大狼烧饼，对，土家组应该是湖北那边的吧？对，湖北湖南，这儿写了说是恩施的烧饼。嗯，恩施土家恩施烧饼。哇，这边的东西太好吃了，除了这个馅饼，咳咳还有费费这个馄饨，馄饨也虾仁馄饨。嗯，海鲜真是多啊。它这个虾特别鲜，特别 Q 弹，而且每一个馄饨里面都包了一个完整的这么大一个完整的虾仁。果然是靠近海的地方，海鲜都是大只的、嗯，那么大的螃蟹，那么大的虾仁。离开了珲春市，我们朝着中国、俄罗斯、朝鲜三国交界的防川景区出发。下个视频，我们带着大家看看这个可以一眼望三国的区域。